السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر لیکچر نمبر ٹوینٹی فور ہے اس میں ہم چیپٹر نمبر فائیو دیٹ از ریلیشنل ماڈل اینڈ نارملائزیشن کے جو نیکسٹ ٹاپکس ہیں وہ پڑھیں گے لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ دا کانٹینٹس آف ٹو ڈیز لیکچر سب سے پہلے ہم لوگ پریویس لیکچر کا ریکیپ کریں گے اس کے بعد ہم ایک اور ٹرم پڑھیں گے دیٹ از ریلیشنل ڈیٹا انٹیگریٹی ریلیشن سے مطلب آپ کو پتہ ہے مینس ٹیبل انٹیگریٹی کا ٹرم بھی میں پہلے بہت دفعہ یوز کر چکی ہوں انٹیگریٹی مینس کوالٹی اینڈ کریکٹنیس آف ڈیٹا سو اس کو ہم آج تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کی تین ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اینٹیٹی انٹیگریٹی ڈومین انٹیگریٹی اینڈ ریفرینشیل انٹیگریٹی ان ان تینوں ٹائپس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہم لوگ کریں گے دیٹ از آف ڈیٹا بیس لینگویجز لینگویجز آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی بھی ہیں اور بہت ساری لینگویجز کے بارے میں آپ کو پتا بھی ہے نالج بھی ہے وی بی جیسے ہم لوگوں نے تھرڈ ایئر میں کی تھی سیکنڈ ایئر میں آپ لوگ سی لینگویج پڑھتے ہیں ڈیٹا بیس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے یعنی ڈیٹا بیسز پہ کام کرنے کے لیے جو لینگویجز یوز ہوتی ہیں ان کو ڈیٹا بیس لینگویجز کہتے ہیں اور ان کی آگے سے دو ٹائپس ہیں دیٹ از ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج اینڈ ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج سو یہ دونوں ٹائپس کون سی ہیں کیا ہیں ان کو ہم آج ان آج کے لیکچر میں کور کریں گے موونگ آن ٹو دا ری کیپ آف پریویس لیکچر پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ریلیشنس یعنی ٹیبلس کی پراپرٹیز کی تھی ٹھیک ہے فائیو پراپرٹیز ہم نے پڑھی تھیں جس میں ایک پراپرٹی تھی اٹامک ویلیوز ان فیلڈس یعنی کہ ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹس یا ریپیٹنگ گروپس آپ کے ٹیبل میں نہیں ہونے چاہیے مینس ایک سیل میں ایک ہی ویلیو اگر دو فون نمبر ہیں تو ایک فون نمبر ایک سیل میں آئے گا دوسرے جو فون نمبر ہے وہ دوسرے سیل میں آئے گا سو ریلیشن میں کیا ضروری ہے ٹیبل میں کیا ضروری ہے کہ اس میں ریپیٹنگ گروپ مت ہو اس میں ایک سیل کے اندر ملٹیپل ویلیوز مت ہوں ملٹی ویلیوڈ ایٹریبیوٹس نہ ہوں پھر ہم نے دوسری پراپرٹی پڑھی تھی انٹریز فرام سیم ڈومین ڈومین کس کو کہتے ہیں کہ وہ والی ویلیوز جو کہ کسی کالم میں آ سکتی ہیں سو یہ اس یہ پراپرٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اگر رجسٹریشن نمبر کا کالم ہے تو سارے کے سارے جو ویلیوز ہوں گی وہ رجسٹریشن نمبر ہی ہوں گی یہ نہیں ہے کہ اوپر کالم میں آپ نے رجسٹریشن نمبر ایک کا لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کا فون نمبر لکھا ہوا ہے سو دس از انادر پراپرٹی آف ریلیشن تھرڈ پراپرٹی آپ لوگوں نے پڑھی تھی یونیک ٹیوپلس یونیک ٹیوپلس کیسے ہو سکتے ہیں ٹیوپلس مینس ریکارڈ جب آپ پرائمری کی سیٹ کر لیتے ہیں تو آبویسلی وہ جب ریپیٹ آپ نہیں کر سکتے ویلیو کو تو اس کی وجہ سے ریکارڈ یونیک ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک اور پراپرٹی ہم نے پڑھی تھی یونیک ایٹریبیوٹ نیمس مینس کہ کالم کے نیمس جو ہوتے ہیں وہ یونیک ہونے یونیک ہونے چاہیے ڈفرنٹ ہونے چاہیے دو کالمس کے ایک جیسے نیم نہیں ہونے چاہیے پھر ہم نے اس کی پڑھی تھی کہ پڑھا تھا کہ ایٹریبیوٹ کا سیکوینس میٹر نہیں کرتا چاہے آپ رجسٹریشن نمبر کا کالم پہلے لکھیں یا رول نمبر کا کالم پہلے لکھیں یا نیم کا کالم پہلے بنائیں اس سے ریلیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو ڈیٹا ریٹریو کرنے میں یا ڈیٹا کو اسٹور کرنے میں یہ یہ چیز میٹر نہیں کر رہی ہوتی ہے سملرلی ہم نے جو لاسٹ ففتھ پراپرٹی کی تھی دیٹ واز ان سگنیفیکنٹ ٹیوپل سیکوینس ان سگنیفیکنٹ مینس ان امپورٹنٹ ٹیوپل مینس ریکارڈ یعنی ریکارڈ کا بھی سیکوینس امپورٹنٹ نہیں ہے چاہے آپ رول نمبر ٹو کا ریکارڈ پہلے انٹر کریں چاہے رول نمبر تھری کا ریکارڈ انٹر کریں دیٹ ڈز ناٹ میٹر ان اے ریلیشن اور ٹیبل نیکسٹ جو ہم لوگوں نے دوسرا ٹاپک پڑھا تھا دیٹ واز کارڈس رول ڈاکٹر ای ایف کارڈ کے یہ بارہ رول ہیں اور جو بھی ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر ان ٹویلو رولس کو فالو کرتے ہیں ہم اس کو ٹرو ریلیشنل ڈی بی ایم ایس کہتے ہیں وہ بارہ رولس ہم لوگوں نے پڑھے تھے ایک رول انفارمیشن رول تھا کہ مینس جو کہ یہ کہتا تھا کہ ساری جو ویلیوز ہیں وہ روز اینڈ کالمس کی فارم میں ڈیٹا ویلیوز ہونے چاہیے مینس کہ ٹیبلس میں ڈیٹا انٹر ہونا چاہیے رول نمبر ٹو تھا کہ گارنٹیڈ ایکسیس رول مینس کہ جو بھی ڈیٹا ویلیو ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس میں وہ آپ تین چیزوں سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ایک ٹیبل کا نیم دے کے اس کی پرائمری کی ویلیو دے کے اور اس کالم کا نیم دے کے پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا ایک اور رول یہ تھا کہ نل ویلیوز یعنی کوئی ایسے سیلز ہیں جس میں یوزر ریکارڈ انٹر نہیں کرنا چاہتا جیسے اس کا ای میل ایڈریس نہیں ہے ای میل ایڈریس کی ویلیو اگر وہ نہیں انٹر کرتا تو ریلیشنل ڈیٹا بیس کو اس کو ایز اے نل ہینڈل کرنا چاہیے پھر ایک اور جو ہم نے رول پڑھا تھا فورتھ رول دیٹ واز ایکٹیو آن لائن کیٹالاگ بیسڈ آن دا ریلیشنل ماڈل مینس کہ ایک ایسی کیٹالاگ ایک ایسی ڈکشنری ہے جو کہ اسٹرکچر آف ڈیٹا بیس کو اسٹور کرتی ہے جس کو ہم ڈیٹا ڈکشنری بھی کہتے ہیں اور یہ ڈی بی ایم ایس خود اس کو جو ہے وہ مینٹین کر رہی ہوتی ہے اور اسی میں سارے پریولیجز بھی مینشن ہوتے ہیں کہ کس یوزر کو کس ح
से एक तरह से इस रूल को कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल को फॉलो कर रही है फिर एक हमने रूल पढ़ा था कि सारे के सारे व्यूज़ जो हैं वो अपडेटेबल हों मीन्स के जब आप व्यूज़ डिफरेंट यूज़र्स के बना रहे होते हैं तो सिस्टम उनको अपडेट भी कर सके फिर एक ये भी हमने पढ़ा था रूल नंबर सेवन कि जब आप सिर्फ सिंगल रोज पे ही कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए लेट सपोज अगर किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट चेंज हुआ है पहले अकाउंटिंग था कंप्यूटर हो गया तो जहाँ जहाँ अकाउंटिंग लिखा हुआ था सब जगहों पर इकट्ठे रोज जो हैं वो अपडेट हो जाए इकट्ठे रिकॉर्ड अपडेट हो सके सिमिलरली एट्स हमने रूल पढ़ा था कि अगर स्टोरेज uh, रिप्रेजेंटेशन यानी फॉर एग्जांपल आपका जो व्यू है पीछे अगर बैक एंड पे डाटा उठा के एक डिस्क के दूसरे में डाल रहे हैं कंप्यूटर से दूसरे में डाल रहे हैं इससे आपके फ्रंट एंड पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप यू कर रहे हैं आपको वैसा ही नज़र आना चाहिए लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस रूल फिर हमने पढ़ा था कॉर्ड रूल का एक ये रूल भी है कि अगर आप कोई uh, आपको अगर लेट सपोज आपको स्कीमा में चेंजेस कर रहे हैं सो उससे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में भी कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए अगर टेबल का नेम चेंज कर रहे हैं उससे एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए रूल टेन हमने पढ़ा था इंटेग्रिटी डेटा इंडिपेंडेंस रूल मीन्स के इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि कौन कौन सी चीज़ें एंटर हो सकती हैं डेटा बेस में डेटा कैसे कंसिस्टेंट रह सकता है ये सारे के सारे कॉन्स्ट्रेंट्स डेटा बेस में अप्लाई हो सकने चाहिए रूल नंबर इलेवन पढ़ा पढ़ा था हमने डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल मींस के uh, आपका अगर डेटा जैसे नादरा का डेटा है तो वो मे बी मुख्तफ जो है वो कंप्यूटर्स uh, में पढ़ा होगा तो इससे पूरे सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होनी चाहिए और आखिरी रूल नंबर ट्वेल्व हमने पढ़ा था नॉन सब रूल मीन्स ये रूल ये कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो सिक्योरिटी uh, को बाईपास ना कर सके डी ने जो सिक्योरिटी लगाई हुई है एक्सेस लेवल्स की या डिफरेंट लेवल्स की पे जो सिक्योरिटीज़ लगाई हुई हैं कोई भी यूज़र उसको बाईपास ना कर सके डी लेवल में वो इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दिए जाए सो जो भी ये ट्वेल्व रूल्स को जो भी डी सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहा होगा विल विल कॉल इट एज द ट्रू रिलेशनल डी सॉफ्टवेयर मूविंग ऑन टू दी टूडे इस टॉपिक दैट इज़ रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी का आपको मीनिंग पता है डेटा इंटेग्रिटी मीन्स करेक्टनेस ऑफ डेटा हाउ करेक्ट द डेटा इज रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी ऑफ डेटा सो हर डी बी एम एस सॉफ्टवेयर को क्या में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो रिलायबल भी हो और एक्यूरेट भी हो अच्छा इस और ये इस इसको रिलायबल और एक्यूरेट करने के लिए डिफरेंट फीचर्स होते हैं ना एक सॉफ्टवेयर दे रहा होता है ऐसे रूल्स होते हैं जो कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी वजह से डेटा कंसिस्टेंट है डेटा करेक्ट है यानी एक तरह से ये रूल्स जो भी आप डेटा एंटर करे होते हैं उस पर चेक की तरह वर्क करते हैं इफ़ यू रिमेंबर एम एस एक्सेस का प्रैक्टिकल मैंने करवाया था अगर मैंने एक इंटेग्रिटी लगाई हुई थी रोल नंबर के कॉलम में कि ये नंबर है तो जैसे ही मैं उसमें अल्फ़ाबेट ए बी सी एंटर करती थी तो सॉफ्टवेयर फ़ौर एरर देता था वो उस रिकॉर्ड को एंटर ही नहीं करता था तो मैंने एक तरह से उस कॉलम पर रोल नंबर के कॉलम पर एक चेक लगा दिया था कि यहाँ पर कोई भी ए बी सी अल्फ़ाबेट सेंटर नहीं कर सकता सिर्फ नंबर सेंटर कर सकता है सो so, इस तरह के डिफरेंट रूल्स आप लगा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, ठीक है इंटेग्रिटी रूल्स लगा सकते हैं जिससे डाटा कंसिस्टेंट और करेक्ट एंटर होता है डाटा इनकंसिस्टेंट नहीं होता डाटा रिलायबल होता है सो so, इंटेग्रिटी जो है रूल्स जब आप लगाते हैं तो वट डज दे वट डू दे इंश्योर दे इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेटा इन द डेटा यानी कि उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ डाटा मेंटेन होती है रॉन्ग डाटा एंटर नहीं होता यूज़र्स को गलत डाटा नज़र नहीं आता जैसे इफ़ एन एम्प्लॉय आईडी इज़ एंटर्ड एज वन टू थ्री दिस वैल्यू शुडेंट बी एंटर्ड अगेन अगर वो आईडी जो है वो प्राइमरी की सेट हुई हुई है वन टू थ्री तो यूज़र उसको दोबारा वन टू थ्री रोल नंबर एंटर उस टेबल में नहीं कर सकता बिकॉज हर रिकॉर्ड हर ट्यूपल हमने पढ़ा था रिलेशन में यूनिक होना चाहिए अब इसकी कैटेगरीज क्या हैं तीन कैटेगरीज हैं डाटा इंटेग्रिटी की रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी की कौन कौन सी हैं एंटिटी इंटेग्रिटी डोमेन इंटेग्रिटी एंड रिफ्रेंशल इंटेग्रिटी लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ दीज इन टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटीज एंटिटी इंटेग्रिटी एंटिटी किसको बोलते हैं एंटिटी का टेबल बनता है ना रिलेशन बनता है डेटा बेस सॉफ्टवेयर में जो भी एंटिटी होती है एंटिटी क्या होती है हर वो चीज़ जिसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है सो रिलेशन इज क्रिएटेड 
टू स्टोर एन एंटिटी ऐसा ही है ना एक टेबल एक रिलेशन बनाया जाता है ताकि एंटिटी की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाए और उस रिलेशन में एट्रीब्यूट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम से रोल नंबर उस एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट एंटिटी का रोल नंबर क्या है कैरेक्टरिस्टिक है एक एट्रीब्यूट है अब क्या है एंटिटी इंटेग्रिटी ये कहती है कि हर पीपल को यूनिक होना चाहिए एंटिटी इंटेग्रिटी को रो इंटेग्रिटी भी कहा जाता है अब रो यूनिक कैसे हो सकती है बाय असाइनिंग अ प्राइमरी की जब एक कॉलम को आप टेबल में प्राइमरी की बना देते हैं तो वो उस कॉलम में कोई वैल्यू रिपीट एंटर करने ही नहीं देता तो इससे ऑटोमेटिकली सारे ट्यूपल्स क्या हो जाते हैं यूनिक हो जाते हैं और प्राइमरी की वाले कॉलम को कोई नल भी नहीं जो है वो कर सकता मीन्स उसमें वैल्यू आपकी एंटर करना मस्ट होती है सो so, जैसे रोल नंबर का कॉलम है तो हर स्टूडेंट का क्योंकि रोल नंबर होता है तो आप वो कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। आपको उस सेल में वैल्यू एंटर करनी होती है सो so, अगर ये एंटिटी इंटेग्रिटी ना हो उससे क्या नुकसान क्या होगा उससे नुकसान ये होगा कि कोई भी यूनिक रिकॉर्ड को रिट्रीव नहीं कर सकेगा मीन्स अगर मैं लेट सपोज रोल नंबर मैंने प्राइमरी की नहीं बनाई ये किसी ने वन टू थ्री रोल नंबर दो स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है अब जब मैं वन टू थ्री रोल नंबर एंटर करूंगी तो मेरे सामने दो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आएगा तो मैं यूनिक रिकॉर्ड मुझे रिट्रीव नहीं होगा लेकिन अगर मैंने उसको प्राइमरी की सेट किया हुआ है और उसे क्या होगा यूजर जब डेटा एंटर कर रहा है वो उसको दो दफ़ा वन टू थ्री रोल नंबर एंटर नहीं करने देगा और एट द एंड जब मैं डेटा रिट्रीव कर रही हूँ और किसी स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहूँगी तो जब उसका रोल नंबर डालूंगी तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर रिकॉर्ड जो है वो सारा सामने आएगा सो एंटिटी इंटेग्रिटी की मदद से क्या होता है कि हमें यूनिक रिकॉर्ड जो हैं वो हम रिट्रीव कर सकते हैं द अदर टाइप ऑफ इंटेग्रिटी इज़ डोमेन इंटेग्रिटी डोमेन इंटेग्रिटी मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल जब प्रैक्टिकल करवाया था तो उसमें जब प्राइमरी की हम सेट करते हैं तो वो उससे क्या इंश्योर होता है सॉरी जब मैं मैंने जब उसको रोल नंबर के कॉलम को जब मैंने नंबर डेटा टाइप उसकी सेट की थी तो मैं एक तरह से उस पर डोमेन इंटेग्रिटी लगाई थी कि रोल नंबर के कॉलम में सिर्फ यूजर्स रोल नंबर डाल सकते हैं और कुछ एंटर नहीं कर सकते सो so, इस ये एक डोमेन है डोमेन मीन्स वो रेंज ऑफ वैल्यूज जो कि उस कॉलम में आ सकती हैं सो अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम इज कॉल्ड अ डोमेन ये क्या करती है डोमेन इंटेग्रिटी रिस्ट्रिक्ट कर देती है वैल्यूज को जो कि हम कॉलम में एंटर कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है आपने जो जो डोमेन इंटेग्रिटी में सेट किया हुआ है ना तो वो एज अ रिजल्ट रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कॉलम पे कोई उस पर गलत डाटा एंटर नहीं कर सकता अगर आपने नंबर सेट किया हुआ है कोई भी उसमें अल्फाबेट एंटर नहीं कर सकता वो उसको एरर देता है उसको रिकॉर्ड ही नहीं एंटर करने देता तो डेटा टाइप जब हम सेट करते हैं तो वो एक एग्जाम्पल है डोमेन इंटेग्रिटी की जैसे मैंने नंबर डेटा टाइप सेट कर दी सो so, अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप आपने सेट की हुई है नंबर सेट किया हुआ है तो वो टी डब्ल्यू ओ टू को एंटर नहीं करने देगा सिर्फ टी ओ इस तरह वाले टू को एंटर करने देगा देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी थर्ड टाइप कौन सी है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैंने केस बताई थी प्राइमरी की एंड फॉरेन की रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है ना वो फॉरेन की पे कॉन्स्ट्रेंट लगाती है मीन्स अगर आप इसकी एग्जाम्पल पे आए यहाँ पे ये एक टेबल है स्टूडेंट का पहला टेबल इसमें देखिए रोल नंबर प्राइमरी की है इट कैन नॉट बी रिपीटेड वन टू थ्री फोर दूसरे टेबल जो रिजल्ट का टेबल है इसमें रोल नंबर प्राइमरी की नहीं बन सकती क्यों बिकॉज वैल्यूज आर रिपीटिंग अब जब हम इन दोनों टेबल्स को रिलेट करते हैं क्योंकि इसी रोल नंबर के ये सब्जेक्ट और मार्क्स हैं ना रोल नंबर वन के सी प्लस प्लस में मार्क्स नाइनटीन हैं रोल नंबर वन के डी बी एम एस में मार्क्स सिक्सटी वन हैं रोल नंबर वन का नाम क्या था नबील यानी नबील के सी प्लस प्लस में उन्नीस नंबर हैं और डी बी एम एस में उसके सिक्सटी वन नंबर हैं अब जब इन दो कॉलम टेबल्स को रिलेट करते हैं रिलेट करना क्यों ज़रूरी होता है ताकि आप अगर लेट सपोज चाह रही हैं कि मेरे सामने एक व्यू आए जिसमें स्टूडेंट का नाम आए और उसके मार्क्स आए अब नाम इस टेबल में है मार्क्स इस टेबल में तो जब तक इन दोनों टेबल्स को रिलेट नहीं करेंगी आपको ऐसा व्यू नज़र 
नहीं आ सकता कि जिसमें एक टेबल से उठ के नाम आए और एक से उठ के सब्जेक्ट्स और मार्क्स हैं जब आप इनको रिलेट करती हैं तो रिलेट करते हुए दोनों की ये इसका इसकी जो प्राइमरी की वाला कॉलम है वही वाला यहाँ पे भी बनता है और इनको आप इसमें रिलेट किया जाता है यहाँ पे रोल नंबर एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है यहाँ पे रोल नंबर एज अ फॉरन की एक्ट कर रहा है जहाँ पे एज अ प्राइमरी की एक्ट करता है जैसे यहाँ स्टूडेंट टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है इसको पेरेंट टेबल कहते हैं या मास्टर टेबल या इंडिपेंडेंट टेबल कहते हैं जबकि जिसमें एज अ फॉरन की ही रोल नंबर एक्ट कर रहा है इस पूरे टेबल को या चाइल्ड टेबल कहते हैं या डिपेंडेंट टेबल कहते हैं सो प्राइमरी की वाला टेबल क्या है पेरेंट टेबल और फॉरन की वाला टेबल क्या है इट्स दी चाइल्ड टेबल सो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल पेरेंट टेबल है और रिजल्ट का टेबल जो है वो चाइल्ड टेबल है अब रिफ्रेंशियल इंटेग्रिटी ये कहती है के फॉरन की की वैल्यूज इस प्राइमरी की से मैच करनी चाहिए यानी लेट सपोज अगर एक यूज़र रिजल्ट के टेबल में एक रिकॉर्ड एंटर करने लगा है रोल नंबर थ्री का तो ये सॉफ्टवेयर उसको एंटर ही नहीं करने देगा क्यों नहीं एंटर करने देगा क्योंकि वो पहले कहेगा पहले स्टूडेंट में टेबल स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर नेम और फ़ोन नंबर डालें उसके बाद उसके नंबर एंटर करें स्टूडेंट तो अभी एनरोल ही नहीं हुआ है स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो स्टूडेंट रोल नंबर थ्री कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता सो रिफ्रेंशियल इंटेग्रिटी इन्फोर्स करती है कि आप आ, का जो है डेटा बेस इनकन्सिस्टेंट ना हो अगर मैं ये अलाउ कर देता रोल नंबर थ्री एंटर करना तो डेटा बेस इनकन्सिस्टेंट हो जाता ना कि स्टूडेंट का नाम फ़ोन नंबर कुछ अता पता ही नहीं है और इसके किसी रिजल्ट्स डाल रही हैं एक टीचर तो डेटा बेस इनकन्सिस्टेंट है उसका नाम नंबर कुछ पता ही नहीं है और मार्क्स एक स्टूडेंट के एंटर हो रहे हैं पहले एनरोल होगा स्टूडेंट टेबल में उसकी डिटेल्स एंटर होंगी तभी वो एंटर करने देगा सो अगर रिफ्रेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट नहीं लगा होगा तो क्या होगा डेटा इनकन्सिस्टेंट हो सकता है सो रिफ्रेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट की हेल्प से डेटा की कंसिस्टेंसी या इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है डेटा इनएकोरेट एंटर नहीं करने दे रहा है वो कह रहे हैं कि दोनों टेबल्स में जहाँ यहाँ पे रोल नंबर है पेरेंट टेबल में पहले एंटर करें फिर चाइल्ड टेबल में एंटर कीजिएगा सो वैल्यूज इन दोनों की क्या होनी चाहिए मैच होनी चाहिए थ्री आप डालने लगे थ्री इसमें नहीं है पेरेंट टेबल में थ्री डालने देगा यानी स्टूडेंट के टेबल में सॉरी थ्री तो ऑलरेडी डाला हुआ है जैसे फाइव रोल नंबर है फाइव डालने देगा लेकिन uh, यहाँ पे अगर रिजल्ट के टेबल में फाइव रोल नंबर डालेंगे तो वो नहीं डालने देगा वो कहेगा पहले स्टूडेंट टेबल में डालें सॉफ्टवेयर उसको एंटर ही नहीं करने देगा सो रिफ्रेंशियल इंटेग्रिटी प्रिजर्व द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स वेन रिकॉर्ड आर एडेड और डिलीटेड सिमिलरली अगर आप जब रिफ्रेंशियल इंटेग्रिटी का एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ पे लेट सपोज फोर का रिकॉर्ड अगर पेरेंट टेबल में डिलीट करती हैं ना ये रो डिलीट करती हैं फोर एक इकरा असलम की तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे फोर का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है चाइल्ड टेबल में उस सारे को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा अगर डिलीट ना करे तो डेटा इनकन्सिस्टेंट होगा एक टेबल में पड़ा हुआ एक टेबल में नहीं पड़ा हुआ तो रिफ्रेंशियल इंटेग्रिटी से कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है सो इट इंश्योर्स दैट की वैल्यूज आर कंसिस्टेंट अक्रॉस द टेबल्स द वैल्यू इन फॉरेन की कॉलम इन द रेफरेंसिंग टेबल मस्ट भी सेम एज द वैल्यू इन द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी की कॉलम इन द रेफरेंस्ड टेबल रेफरेंस्ड टेबल प्राइमरी की वाले टेबल को कह रहे हैं और रिफ्रेंसिंग टेबल फॉरेन की वाले को कह रहे हैं सो फॉरेन की की वैल्यू प्राइमरी की की वैल्यू से मैच होना मस्ट है सो दिस इज कॉल्ड एज दी रिफ्रेंशियल इंटेग्रिटी सो ये तीन टाइप की इंटेग्रिटी हैं डोमेन इंटेग्रिटी एंटिटी इंटेग्रिटी एंड रिफ्रेंशियल इंटेग्रिटी इसकी हेल्प से क्या हो रहा है आपकी ओवरऑल रिलेशनल जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस है उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेटाबेस लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस आप पढ़ चुके हैं ना बहुत सारी सी लैंग्वेज वी भी पढ़ चुके हैं डेटा लैंग्वेज डेटा बेस लैंग्वेज जाहिर है वो लैंग्वेज जो कि डेटा को यूज़ करने के लिए यूज़ होंगी ठीक है वो डेटा बेस उन उस पर मैनिपुलेशन करने के लिए वो डेटा बेस लैंग्वेज इसके लाएंगी दो टाइप्स की डेटा बेस लैंग्वेजेज़ हैं 
एक है डी डी एल दैट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डी एम एल डेटा मैनिपुलेशन डेटा डिफाइन डेटा डेफिनेशन से नाम से ही पता चल रहा है डेटा को डिफाइन करना यानी टेबल्स बनाना कॉलम्स बनाना उसमें प्राइमरी की सेट करना उसमें डोमेन सेट करना ऐसी सारी कमांड्स या स्टेटमेंट्स या लैंग्वेज जो है वो क्या कहलाएगी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और अगर आप उस डेटा पे कुछ काम करना चाह रहे हैं जैसे टेबल में डाटा एंटर करना चाह रहे हैं डिलीट करना चाह रहे हैं ऐसी कमांड्स अगर लिखेंगे ऐसी स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज अच्छा अब इनको डाटा सब लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं दोनों को क्योंकि इसमें आपने जो वी में आ, सारी डिटेल्स पढ़ी थी वो आ, आ, जैसे इफ स्टेटमेंट्स की थी एरेज की थी ये ये लैंग्वेज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही है ठीक है ना लूप्स प्रोवाइड कर रही है ना कंडीशनल इफेल्स आप इसमें लगा सकते हैं सो so, इसमें क्योंकि ये जो है वो ये सारी फीचर्स यानी एक कंप्लीट फुल फ्लैज लैंग्वेज की तरह ये नहीं होती इसमें सिर्फ उतने ही से फीचर्स हैं जो कि एक डाटा बेस पर काम करने के लिए यूज़ होते हैं हाँ अलबत् डी बी एम एस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनको दूसरी लैंग्वेज के साथ एम्बेड करके ज्वाइन करके यूज़ कर सकते हैं और जिन लैंग्वेज के साथ एम्बेड करके आप यूज़ करते हैं उन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम होस्ट लैंग्वेज कहते हैं सो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड एज होस्ट लैंग्वेज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मैं भी आपको बता चुकी हूँ क्या होती है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एंड नेम द एंटिटीज एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप्स इन्हीं का टेबल बनाने के लिए जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना तो वो वो वाली स्टेटमेंट क्या कहलाएगी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाएगी सिक्योरिटी के कौन ही कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं सो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ सेट ऑफ डेफिनेशन फॉर स्पेसिफाइंग डेटा बेस स्कीमा स्कीमा मीन स्ट्रक्चर डेटा बेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है या उसके स्ट्रक्चर को बाद में आपने डिफाइन uh, करना मॉडिफाई uh, करना है चेंज करना है तभी यूज़ होगी इट इज़ नॉट यूज टू मैनिपुलेट डेटा डेटा पे कोई मैनिपुलेशन रिकॉर्ड एंटर करना है रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी ये कमांड्स यूज़ नहीं होगी जब भी डी स्टेटमेंट्स या ये कमांड्स आप लिखते हैं तो उससे क्या होता है टेबल बनता है और साथ ही वो जब टेबल बनता है स्ट्रक्चर बनता है डेटा बेस का तो डेटा डिक्शनरी भी मेंटेन हो रही होती है क्योंकि डेटा डिक्शनरी नहीं हो सारे टेबल की डिटेल उसने स्टोर करनी होती है ना टेबल का नाम टेबल के एट्रीब्यूट्स टेबल पर जो सिक्योरिटी चेक्स लगे हुए हैं सो जब भी डी कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी ऑटोमेटिकली डेटा डिक्शनरी भी अपडेट होती रहेगी तो डेटा डिक्शनरी क्या है इट्स अ फाइल दैट कंटेंस मेटा डेटा मीन्स मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट द डेटा सो मेटा मेटा डेटा इज द डेटा अबाउट डेटा एंड कंटेंस डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स डेटा आइटम्स एंड डाटा ऑब्जेक्ट्स ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है अ लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स द बेसिक डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन कौन कौन से हैं रिकॉर्ड एंटर करना रिकॉर्ड को डिलीट करना रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना ऐसी कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और ये इसकी इन्होंने डिफरेंट ऑपरेशंस की लिखे हुए हैं इंसर्च कर रहे हैं नया डाटा मॉडिफाई कर रहे हैं डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं या डाटा को डिलीट कर रहे हैं ऐसी सारी कमांड्स जो हैं वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाएंगी अच्छा इसके भी आगे से फर्दर जो वो ख़ास कमांड्स जिससे डाटा रिट्रीव हो रहा है ना उनको क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं वो डू वी कॉल एज अ क्वेरी लैंग्वेज जिससे रिट्रीव हो रहा है ऐसी कमांड्स जो डी की भी ऐसी कमांड्स जिनसे डाटा मतलब रिकॉर्ड एंटर नहीं हो रहा बल्कि रिट्रीव हो रहा है उनको हम क्वेरी लैंग्वेज कहेंगे दो टाइप्स होती हैं डी की या डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की प्रोसीजरल डी एंड नॉन प्रोसीजरल डी एम प्रोसीजरल डी किसको कहते हैं इट रिक्वायर्स अ यूज़र टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डेटा एंड हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड डेटा मीन्स ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल यूज़र को ज़्यादा डिटेल्ड कमांड्स लिखनी पड़ती हैं वो ये भी बताता है कि मुझे ये ये डेटा चाहिए और सॉफ्टवेयर को ये भी बताता है कि तुमने इसको कैसे निकाल के मुझे देना है हाउ टू गेट इट लेकिन नॉन प्रोसीजरल डी एम एल आसान है उसमें यूज़र बस अपना रिक्वायर्ड डेटा बता देता है ये नहीं स्पेसिफाई करता कि आपने इसको कैसे रिट्रीव करके मुझे देना है सो दे आर ईजियर टू लर्न देन प्रोसीजरल डी एम एल नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आर ईजियर टू लर्न इसमें कोडिंग करना इसमें स्टेटमेंट्स लिखना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू प्रोसीजरल डी एम एल सो दैट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टोड इट थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़